Roho inaweza ikakaa na ikaishi katika ardhi. Sasa roho yoyote inayoishi katika ardhi kazi yake ni kuwatengenezea mfumo wa maisha watu wote wanaoishi katika ardhi hiyo. Mfumo wa maisha, yani maisha yanayofanana. Kama ile roho kazi yake ni kukamata akili, maana yake akili zote zita, zitafanana. Kama roho ile kazi yake ni kushika ufahamu, maana yake ufahamu utafanana. Hakuna mwingine atakaye mzidi mwenzake. Kama roho ile itadili na mawazo, maana yake mawazo yatafanana. Hakuna atakaye kuwa ana mawazo nje ya box. Watu wote watawaza ndani ya box kwa sababu mawazo yao yamefungwa ndani ya box moja. Kwa hiyo hawawezi wakawaza beyond hilo box au nje ya hilo box. Watawaza sawa sawa uh, na mazingira waliopo. Kuna kifungo cha mtu binafsi. Kifungo cha mtu binafsi it means tuko wote ubaluku lakini kuna wengine tuko nao taani pale kwenye yayo hayo hayo mazingira au tunaishi nyumba moja tumepanga kuna wengine maisha yao yana mafanikio na yanaendelea sana na mawazo yao yako tofauti na mawazo ya wapangaji wengine wengine wanatoka wanaenda kujenga nyumba zao wanaachana kabisa na maisha ya kupanga wana Yesu asifiwe wanaenda kufanya maendeleo lakini kifungo kinachomhusu mtu anakuwa ni yeye mwenyewe yukogo anapanga miaka yote Yukogo analima heka moja, heka limoja, heka limoja, miaka yote. Yani ni yepe kiake. Wengine walianza heka moja, wakengia heka ya pili, wakengia heka ya tatu, heka ya nne, ya tano. Lakini ye, yukogo na nusueka ile ile miaka yote. Ok, unakuta miaka yote ye, ni, ni kuala ala, kuala ala, kuala ala. Yeye ni anahala ala. Wenzake wala, awa hali hali, wali ala ala, mwisho wa siku wakapiga hatua ya maisha wakaachana na kuwalala lakini yeye unamkuta ni analala miaka yote kwa sababu ni kifungo chake binafsi kifungo cha umoja maana yake marafiki wote au watu wote kazi yao ni kuwalala kila miaka yani wale marafiki wale wale marafiki au wale majirani kila mwaka wao hawalimi wanasubiri wengine wamalize kulima wavune wenyewe wakale yale sasa hao wana kifungo cha umoja cha pamoja Yo mana wanaishi maisha yanayofanana wana mawazo yanayofanana ya wana fikra zinazofanana yani hata kuvaa kwao kuna fanana hata kuongea kwao kuna fanana kwa sababu wana kifungo cha umoja ile roho kazi yake ni kutengeneza tabia ni kutengeneza muonekano ni kuwasepu wale watu wafanane Tio mana walevi wote wanafanana na hawatoki kwenye familia moja kila mmoja ana babake na mama yake lakini wanafanana kinachowafanya wafanane ni kitu gani ni kifungo cha kirabuni ni ile roho ya kirabuni roho ya kirabuni na washepu wale watu wawe wanafanana kuongea kwao kuwaza kwao kila kitu vurugu zao kila kitu kuvaa kwao kila kitu wanafanana ni sema kwa kawaida kila mtu aliumbwa katika upekee wake na alikusudiwa maisha yake ya kipekee tofauti na watu wengine nikasema hatima zetu hazifanani kila mtu ana hatima yake ya maisha kila mtu ana safari yake ya kimaisha kila mtu ana watu wake wa kimaisha watu wa kimaisha ndio point ambayo nitasimama nayo siku ya leo kwa dakika hizi chache lakini point ya tatu nikasema njia zetu za kufanikiwa hazifanani kila mtu aliandaliwa njia yake na namna yake ya kufanikiwa kwa hiyo kama kuna watu wa wanaiga kufanikiwa kwa watu wanapoteza dira kwa nini kufanikiwa kwetu hakufanani na njia za kufanikiwa kwetu hazifanani kuna mtu atafanikiwa kupitia elimu yake kwa sababu hatima ya maisha yake Mungu aliweka kwenye elimu hawezi akawa vile Mungu anataka awe kama hata hata pambana na elimu kwa nini hatima yake iko kwenye elimu ndio maana wakati mwingine ukiona mtu ana miaka sapini, ana miaka sitini, ana miaka hamsini lakini bado anawaza aende akasome bado anapambana na shule bado anaona kuna kiwango cha elimu hivi ana huyo hatima yake iko kwenye maisha kwa nini ndio maana hiyo elimu inafurukuta ndani yake kwa nini hawezi akafika pale anakotakiwa kufika pasipokuwa na kiwango fulani hivi cha elimu kwa nini kwa sababu hatima yake iko kwenye elimu yake kuna watu wameajiriwa wana kazi nzuri, wana mishahara mizuri lakini bado wakati wanafanya kazi na wameajiriwa na wako serikalini bado wanasoma. Wanachotafuta ni kitu gani? Ni nafasi. Kwa nini elimu alionao haiwezi ikamsaidia kufikia nafasi ambayo anatakiwa afike? Sasa ili afike kwenye hatima yake lazima aongeze elimu. Kwa nini? Kwa sababu hatima yake iko kwenye elimu. 
Kwa hiyo lazima apambane na elimu. Unamkuta mtu alifeli kwa bahati mbaya, yuko mtaani, hakuna mtu wa kumsomesha, lakini muda wote ndani yake inaimba elimu. Akili yake inaimba elimu. Akiona watu wanaenda shule anaumia, akiona watu wanasoma anaumia, akiona wenzake wanapambana na elimu anaumia. Anatamani ana, anatamani. Kwa unamsikia katika mazungumzo yake, ni mtu wa elimu elimu hivi. Yaani mimi nikija tu kupata hela nitaenda kulipa ada. Niingie shuleni, nianze shule, niendelee na shule. Huyo hatima yake iko katika elimu. Asipokuwa na elimu, ataishi maisha ya kawaida kabisa. Haleluya watu wa Yesu. Hatima zetu hazifanani. Kila mtu ana hatima yake ya maisha. Kila mtu ana safari yake ya kimaisha. Na kila mtu ana watu wake wa kimaisha. Let me tell you something. Mchicha hawezi ukaomba ushauri kwa mbuyu hata siku moja. Mchicha una safari ya siku saba, siku kuminane, mpaka siku therasini. Safari yake ya maisha imeisha. Mbuyu una safari ya miaka miyamoja, miyamsini, paka miyambini. Kwa hiyo, mbuyu hawezi ukaomba ushauri kwa mchicha kwa sababu mchicha haujui safari ya mbuyu. Hawezi ukaishi maisha ya mbuyu. Haujui changamoto za mbuyu utakao pitia baada ya miezi mitatu, baada ya miaka kumi, baada ya miaka miyamoja kwa sababu wenyeo utaendelea kuishi. Ndiyo mana mbuyu huwa unakana mbuyu wenzake na mchicha huwa unakana mchicha mwenzake. Chasa inawezekana wewe ni mbuyu lakini unakana mchicha. Kuna vitu aviendi sawa. Haupati ushauri mzuri kwa sababu umeka kwenye nafasi ambayo sio ya kwako. Na wale ulio kanao hawana safari ya Maono na kimaisha ambayo wewe umewekewa umondani. Kwa hiyo hawawezi wakakushauri kufikia hatima ya maisha yako. Yesu asifiwe. Kwa sababu mbuyu unapofikisha mwezi wa kwanza. Mchicha umesha tumwa tayari umesha liwa. Kwa hiyo mbuyu ukiota na mchicha utashangaa baada ya mwezi moja mbuyu huko peke yake mchicha upo. So that tafuta watu wa viwango vyako, levo zako, kawaida yako na maisha yako na hatima yako. Wakati mwingine tunafeli na kuferishwa katika mambo mengi kwa sababu tunakaa na tunaishi na watu. Tumewaweka karibu watu ambao hawajui safari zetu za kimaisha na hatima. Badala uwaze mbali, unawaza sawasawa na mchicha unavyowaza. Unawaza kuchumwa baada ya siku saba. Unawaza kuchumwa baada ya siku ishina moja. Wakati mwenzako mbuyu, unawaza, uje kuwa, uje kuwa tumaini la wanyama, uje kuja kuafunika wanyama, wawe wanapata kimvuli kupitia uo mbuyu. Uje kuafunika watu, wawe wanakimbiria kwenye uo mbuyu kupata kimvuli, wakati juwa limewaka, wakati mvua zinanyesha, wakati kuna matatizo mbali mbali, unawaza kwamba wenyewe ni tumaini, la wanyama ni tumaini, la watu kulisha, watu kusaidia, watu, aya, 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 siju kuna mtu ananirewa hapa. Kuna mtu ananielewa hapa. Sikiliza, hatima ya maisha yako ya mkini imebeba watu wengi sana nyuma. Hatima ya maisha yako haijakubeba wewe peke yako. Imebeba wengine. Na kama imebeba wengine, sasa tafuta watu wanaoendana na wewe. Kama ujui kutafuta muombe Mungu akuletee marafiki. Kwa sababu Mungu anao marafiki na anawatua marafiki ambao watakusaidia kupiga hatua pale ulipopishindwa kupiga hatua. Watakusaidia kukupa mawazo pale ambako umeshindwa kuwaza. Watakuombea pale ambako maombi yako yameshindwa kufika. Watakuwazisha yale ambayo umeshindwa kuwaza. Watu wa aina yako, watu ambao wana safari kubwa sawa sawa na kwako watu ambao nyota zao zinang'aa baadaye sawa sawa na ya kwako itakavyong'aa watakushika mkono watakuvusha pale ambako umeshindwa kuvuka pale ulipoona kuna mto kuna siwa unashindwa kuvuka maji ni mengi wenzako walisavukaga hapo wanajua namna ya kuvuka hapo wanajua mbinu za kuvuka hapo hao ndio Mungu akuinulie na akutafutie ili usiishi na watu ambao hawawezi pale ishi na watu ambao wameshapambana wakaweza ishi na watu ambao ah, wanaomba zaidi yako wana nguvu ya maombi zaidi yako ili wakusaidie kuomba kuvuka katika changamoto ambayo unapitia wewe leo ukiona nyani mzee amevimba pale mstuni anaviona vitoto vitoto vya nyani vinacheza cheza eneo ambalo yeye anarijua vizuri anaviambia nyie tokeni hapo kwa nini anajua hatari ya pale vyenyewe havijui kwa sababu viko mstuni vina mwezi vina miezi miwili vina miezi mitatu yeye yuko mstuni ana miaka 40 anajua wanapocheza cheza pale wakidondoka pale kama hawatakufa watavunjika haleluya sasa wakivunjika wazazi wao wataingia gharama kubwa kwa ajili ya kuwa, ya, ya kuwahudumia ndio maana ile imeandikwa nyani mzee wanasema nyani mzee amekoepa mishale 
mingi wakati mwingine unatakiwa kujifunza kutoka kwa watu akili yako mawazo yako fikra zako hazijitosheleshi kila mtu ana watu wake wa kimaisha hapo sasa ndio ninaenda uh, leo rasmi kila mtu ana watu wake wa kimaisha hebu sema watu wa kimaisha sema tena watu wa kimaisha twende tukamwangalia mtu mmoja anaitwa Yusufu anaweza kutusaidia labda jambo moja ndugu wa Yusufu hawakujua kuwa hatima ya maisha yao ilikuwa ndani ya Yusufu walipomfukuza wakawa wamefukuza na baraka zao ndugu wa Yusufu hawakujua kwamba hatima za maisha yao ziko ndani ya Yusufu walipomfukuza Yusufu au wanapomfukuza Yusufu wanafukuza na baraka zao wanafukuza na miujiza yao wanafukuza na maisha yao kwa sababu Mungu ameweka ndani ya Yusufu kula kwao kuishi kwao furaha yao na kulindwa kwao kuna watu huandaliwa na Mungu kwa ajili ya kuwafanikisha watu wengine katika maisha yao unapokuwa mbali na watu hao unakuwa mbali na kufanikiwa kwako unakuwa mbali na baraka zako na unakuwa mbali na miujiza yako. Hali ya maisha ya Israeli ikawa ngumu pasipo matumaini yoyote kwa sababu ya kukosekana kwa Yusufu. Sio kukosekana kwa Mungu, kukosekana kwa Yusufu. Mungu alipokuwa ana anamwangalia Yusufu, alikuwa anaangalia na taifa la Israeli pia. Alipofukuzwa Yusufu walilifukuza na jicho la Mungu juu ya taifa la Israeli pia. Alipoondoka Yusufu na jicho la Mungu likaondoka pamoja naye. Kuna watu wanawekwa kwa ajili ya usalama wa nchi, usalama wa ukoo, usalama wa familia na usalama wa kanisa. Ndugu wa Yusufu wangejua kuwa Yusufu amewekwa na Mungu kama usalama wa nchi yao na familia yao wasingemfukuza wangemlinda kwa gharama yoyote ile. Kuna watu unaweza kuwapoteza katika nchi au ukoo au wilaya au familia na majira mabaya yakatokea. Mungu wakati anamuotesha zile ndoto Yusufu, hakuwa anamuotesha Yusufu ndoto zake. Alikuwa anamuotesha Yusufu ndoto zake, ndoto za ndugu zake na ndoto za taifa lake. Kwa sababu tafsiri ya ndoto zile hazikuwa zinamlenga Yusufu moja kwa moja. Zilikuwa zinalenga familia ya kina Yusufu zilikuwa zinalenga na taifa pia ndio maana Yusufu alipofukuzwa akaenda Misri jicho la Mungu liliondoka pamoja na Yusufu na kwenda Misri huku walikoondoka walikomfukuza kukatokea majanga kama majanga ambayo yaliyotokea duniani kote Misri ikatembea katika neema iliyokuwa ndani ya Yusufu Yusufu anawaambia ndugu zake Mungu amenifanya niwe baba kwa farao farao baba yake ni mimi nyumba ya farao baba yao ni mimi na neno la Yusufu ndilo lililoongoza mchi yote ya Misri katika kipindi Yusufu. Hayo ambayo yalifanyika Misri ndio yalitakiwa yafanyike Israeli. Yusufu aliwekwa awe baba wa baba yake na baba wa ndugu zake. Asingefanywa kuwa baba wa farao kama hiyo upako na anointi ya baba haiko ndani yake. Kama alifanywa baba kwa farao maana yake alikuwa baba kwa taifa la Israeli. Alikuwa baba kwa baba yake na alikuwa baba kwa kiongozi wa Israeli yote. Ndio maana ile anointi au ule upako au ile neema au ile nguvu ikaenda kufanya kazi ile ile Misri ambayo ilitakiwa ifanye kazi ile ile Israel. Haleluya watu wa Yesu. Mungu alimtumia Yakobo kwenye mazingira ya tofauti na ya pekee na Mungu alifanya maagano na Yakobo sana. Yusufu alipofukuzwa Misri, alipoenda njaa iliyotukia na kupiga mchi zingine ikapiga na Israel. Kwani Yakobo hakuwepo? Kwani hakuwa mtumishi wa Mungu? Kwa nini Mungu asimwangalie Yakobo? kwa kuwa ni mtumishi wake na amefanya maagano na yeye na akaiondoa ile adhabu kwa sababu ya Yakobo kwa nini Yusufu ameondoka na jicho la Mungu kwa nini Yusufu ameondoka na neema ya nchi kwa nini Mungu wa, yu, Yusufu ameondoka na baraka za nchi kwa sababu Mungu aliwekeza ndani ya Yusufu kwa hiyo Yusufu akiondoka anaondoka na baraka za watu anaondoka na mema ya watu anaondoka na miujiza ya watu anaondoka na kila kitu kwa sababu kuishi kwa watu kumewekwa ndani yake kufanikiwa kwa watu kumewekwa ndani yake uponyaji wa watu umewekwa ndani yake kwa hiyo wale watu wakimfukuza Yusufu wanafukuza na yale ambayo yako ndani ya Yusufu kama jicho la Mungu lilikuwa juu ya Yusufu akiondoka Yusufu katika eneo
eneo lile anaondoka na jicho la Mungu kwa sababu Mungu anapomwangalia Yusufu anayaangalia yale aliyoyawekeza ndani ya Yusufu kwa hiyo ile mkimfukuza Yusufu mmefukuza na baraka zenu mmefukuza na mema yenu mmefukuza na miujiza yenu lazima mtaanza kuona mnaanza kupungua mnaanza kuisha mnaanza kukorofishana majanga majanga na matatizo yanaanza kutokea kwa sababu hayo yote Mungu aliyaweka ndani ya Yusufu amani ya Israeli Mungu aliweka ndani ya Yusufu furaha ya Israeli Mungu aliweka ndani ya Yusufu Aa, na kufanikiwa kwao na maisha yao aliyaweka ndani ya Yusufu na kula kwao aliweka ndani ya Yusufu ndio maana walipompoteza Yusufu wakapoteza na chakula Aa, ndio maana wakakimbilia Misri kwenda kuchukua chakula ambao wakamkuta Yusufu ndiye anayegawa chakula alitakiwa agawe chakula katika mchi yake kwa sababu alimfukuza baba mwenye vyakula akaenda kuwa baba wa vyakula katika taifa lingine taifa lake likapitia shida ya vyakula likaenda kutafuta vyakula likamkuta Yusufu ndio mwenye vyakula kwa hiyo mnaweza mkamfukuza mtu wa kualisha njaa ikaingia mnaweza mkamfukuza Mungu ambaye ndani yake mtu ambaye ndani yake Mungu amewekeza mambo yenu mema akaondoka naye Yusufu amefukuzwa kwa sababu ya ndoto zake. Kwenda Misri wanatafuta mtu anayejua ndoto kuliko kawaida. Thamani ya Yusufu Misri ilikuwa kubwa kwa sababu Misri kulikuwa hakuna mtu anayeweza kudiri na kucheza na ndoto. Kwa hiyo nchi yote ya Misri walikuwa wanatafuta mfasiri wa ndoto hakuwepo. Wakati mfasiri wa ndoto huku anadiri. Wanamuita bwana ndoto. Leo bwana ndoto hujaota ndoto. Leo bwana ndoto unasemaje? Wanakejeri kabisa lakini nchi nyingine mahali pengine wanatafuta mtu anayejijua ndoto sana kwa sababu taifa lote watu wanaota ndoto lakini hawajui maana ya zile ndoto kwa hiyo alipoingia Yusufu walipoona ana uwezo wa kufasiri ndoto katika Mungu akawekwa kuwa mtawala wa nchi sijui unanielewa mtu wa Mungu inawezekana unaota ndoto unazidharau mwenzako Yusufu hakutaka kuzidharau ndoto zake kwa sababu hatima ya Yusufu ilikuwa kwenye ndoto na kupitia ndoto zake akawa mtu mzito sio kawaida katika nchi yote ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Wanapofanya matambiko hufanya ibada za kuikabidhi ardhi kwenye utawala wa mapepo ili mapepo wawe watawala wa ardhi hiyo. Na watu wa mahali hapo waishi kwa mifumo ya mapepo hayo. Nairudia hii point wanapofanya matambiko hufanya ibada za kuikabidhi ardhi kwenye utawala wa mapepo ili mapepo wawe watawala wa ardhi hiyo na watu wa mahali hapo waishi kwa mifumo ya mapepo hayo Yusufu alipoenda kwa farao nchi ya Misri ikatembea kwenye neema ya Mungu wa Yusufu na baraka zilizokuwa ndani yake mtu wa rohoni anapokanyaga mahali popote pale hubadilisha mifumo ya kiroho katika ardhi hiyo ardhi inabeba laana au baraka kulingana na roho alionayo tu huyo kitabu cha Yoshua sura ile ya kwanza na ule msari wa, wa tatu. kitabu cha Yoshua sura ya kwanza na ule msari wa tatu maneno ya Mungu yanasema kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa sikiliza hapo pointi ninayoirudia Yusufu alipoenda kwa farao mti ya Misri ikatembea kwenye neema ya Mungu wake na baraka zilizokuwa ndani yake. Kwa nini ile miguu ya Yusufu kukanyaka Misri kuna mifumo fulani katika ardhi ikabadilishwa kwa sababu amekuja mtawala katika ulimwengu wa roho. Amekuja mtu ambaye katika ulimwengu wa roho ana anatawala. Kwa hiyo mifumo ikaanza kupinduka na kugeuka taratibu taratibu kujanielewa. Wanapofanya matambiko hufanya ibada za kuikabidhi ardhi kwenye utawala wa mapepo ili mapepo wawe watawala wa ardhi hiyo na watu wa mahali hapo waishi kwa mifumo ya mapepo ndio maana ya matambiko ukiona kuna matambiko mahali au kuna ibada yoyote mahali au kuna mganga ameshimama ame nchi ya panda au au wa, wako mahali popote wanachinja kuku wanachinja mbuzi wanachinja watu wana, wanatumia damu wanayaita mapepo wanafanya tambiko kinachoitwa pale ni yale maro ya tawale ardhi yakisha tawala ardhi yanatawala na watu wote wanaoishi kwenye ile ardhi ardhi ile na mji ule unatembea kwenye mifumo ya mapepo ukisikia mtu anaitwa mtawala maana yake ni mtawala 
wa eneo fulani na kila mtu anayeenda kuishi kwenye eneo hilo anakuwa chini yake iwe ni mwenyekiti wa kijiji iwe ni balozi wa, wa nyumba kumi kumi au tano au hata mbili mkuu wa wilaya mkuu wa mkoa au rais ukisikia rais maana ni mtawala wa hiyo nchi yote hiyo ardhi yote inayoitwa Tanzania kwa sababu Tanzania sio wewe Tanzania ni ardhi ile ile mipaka ambayo inaitwa Tanzania sawa kwa hiyo ukiingia kwenye mipaka yake ume, umeingia kwenye sheria yake umeingia kwenye mifumo yake umeingia kwenye utawala wake lazima uwe chini yake kwa nini yeye ni mtawala wa hicho kipande chote ulichoingia hapo kwa hiyo kuna utaratibu na sheria zimewekwa hapo ambao mtu yeyote akishaingia hapo anatakiwa aishi sawa sawa na sheria na taratibu zilizowekwa hapo na mtawala ukiingia kwenye mtafla unakutana na mwenyekiti wa mtaa mwenyekiti wa mtaa ndio mtawala wa mtaa huo kwa hiyo ukishaingia kwenye mtaa huo unakuwa chini ya mwenyekiti huyo kulingana na taratibu na sheria alizopewa watu waishi hapo ukitoka tu kwenye ule mtaa hakuhusu kabisa hamuhusiani naye kabisa ukiingia tu kwenye ile ardhi yake uko chini yake Ukienda tu Kenya Tanzania achana nayo kabisa. Ukifanya vurugu za kufanya unashtakiwa kwa sheria ya Kenya kwa sababu uko kwenye ardhi ya Kenya. Kwa hiyo wanapofanya matambiko, wanayaita mapepo, wanayakabidhi rasmi ile ardhi ili mapepo yatawale ile ardhi. Kwa hiyo mapepo yakitawala ile ardhi yanaweka utaratibu wao na mifumo yao na kawaida yao. Kwa hiyo mimi ninapoingia kwenye ile ardhi, wewe unapo ingia kwenye ile ardhi unatakiwa uishi sawa sawa na mifumo ya mahali pale kwa nini kwa sababu kuna roho imekabidhiwa pale na ndio iliyotengeneza kawaida na taratibu za pale tulisoma kitabu gani watu wa Mungu tulisoma kitabu gani hapana tulisoma wafalume wa pili sula ya 17 na mstari wa 25 tukaona maneno ya Mungu ya anasema basi ikawa wakati ule walipoanza kukaa huko hawakumcha Bwana kwa hiyo Bwana akapeleka simba kati yao nao wakawaua baadhi yao kwa hiyo wakamwambia mfalume wa Ashuru wakisema wale mataifa uliowahamisha na kuwaweka katika miji ya Samaria hawaijui kawaida ya Mungu wanchi hebu sema hawaijui kawaida ya Mungu wanchi Yaani Mungu wa ardhi ile, Mungu wa mahali pale, hawajui kawaida. Kwa hiyo sio watu wamewapelekea simba, ni Mungu amewapelekea simba. Yaani roho ya mahali pale imewapelekea tatizo. Roho ya mahali pale imewapelekea magonjwa. Roho ya, ya mahali pale ndio inayowala kwa sababu wameingia kwenye utawala wake. Kwa hiyo roho ya mahali pale ndio imewafunga, hawafanikiwi, hawaendelei kwa sababu wameingia kwenye utawala wake. Umetoka zako huko una imani yako, una wokovu wako a una utumishi wako ndani ni mfanyabiashara ulipoingia tu baruku ukajaa kwenye mfumo kwa nini kuna spirit iko mahali hapo ambayo inatengeneza watu wasiwe kama wewe uliotoka kule wawe kama hawa wanaoishi hapa kwa hiyo akili yako itakuwa kama pale mawazo yako yatakuwa kama pale watu hawamjari wa Mungu kabisa pale na wewe hiyo spirit itakuwa ndani yako utakuwa haumjari Mungu watu hawataki maombi na wewe ukiingia mahali pale una kiroho chako cha maombi ukikaa miezi miwili mitatu minne mitano mwaka hiyo kiu ya maombi inaondoka hiyo kiu ya utumishi inaondoka hiyo kiu inaondoka kwa sababu umeshaingia kwenye mfumo mwingine na umeitwa na umetengenezwa katika mfumo wa watu wale hawamtafuti Mungu wanatafuta pesa na wewe wanaanza kutafuta pesa unaachana kabisa na Mungu unaona bwana maisha ni pesa unaona bwana maisha ni pesa acha tutafute pesa usipopata pesa huli usipopata pesa uishi usipopata pesa una heshima mtu mwenye pesa ndio ana heshima zake bwana ndio ana heshima zake ndio ana waza hao wengine umejaa kwenye mfumo wa roho fulani ambao kazi yake ni kuambia watu maisha ni pesa umekuja na wokovu wako achana na wokovu umebeba msalaba tupa msalaba maisha ni pesa unaanza kutafuta pesa umetupa wokovu huko umetupa Mungu huko umetupa kila kitu huko sikiliza imeandikwa waangalieni au ndege wangani hawapandi wala hawavuni lakini wanaishi yani kifo cha ndege ni wewe umepiga ndege kafa ni wewe umenyonga ndege ndio ndege anakufa lakini Mungu anawalisha wote Biblia inasema ninyi je si zaidi ya hao. Kwa hiyo unatoka huko na imani yako ya waangalieni au ndege. Hawapandi lakini wala hawavuni. Lakini Mungu anawalisha wote. Unaenda ubaruku, unamwambia kabisa najua utanilisha, najua utanivisha, najua utaniheshimisha, najua nitaendelea, najua nitajenga, najua nitatukuka, najua nitaonekana ukijaa tu baruku. Unaambiwa una, 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 brother 
brother kuna simba inakula watu hapa farume washuru akasemaje mbona hayo hayakuwatokea nini wakamwambia hawajui kawaida ya Mungu wa mahali pale sio ya Mungu wa watu wale a a ukishaondoka tu ubaruku ukienda zako mbea uwazi tena ya ubaruku ubaruku ukishaondoka ubaruku ukienda zako mkoa mwingine we ni mtu mwingine ukijaa ubaruku tu nyanganji haleluya Haleluya. Kwa nini katika ardhi kuna utawala? Kwa hiyo ukiona mtu wewe unashindwa kama huyu anavyoshindwa, na yule anashindwa kama huyu anavyoshindwa, na yule anashindwa kama yule anavyoshindwa. Yaani huyu anawaza kushindwa, na huyu anawaza kushindwa, na huyu anawaza kushindwa, na huyu anawaza kushindwa, na huyu anawaza kushindwa. Kuna shida kwenye ardhi, sio kwa hao watu. Kuna roho imewakamata, imewajaza hiyo roho ya kushindwa haiwezekani. Sio sawa wote kuwaza kushindwa. Lazima kuwe kuna mtu mmoja anaona ufito wa mlozi. Mungu akamwambia Yeremia, "Unaona nini?" Akawamwambia, "Naona ufito wa mlozi." Akamwambia, "Unaona vyema. Kwa nini ninalitazama neno langu nipate kunitimiza?" Yesu aliombea mtu mmoja akamuuliza, "Unaona?" Akamwambia, "Naona watu kama miti inakwenda. Hakunaga watu kama miti inayotembea." Yesu akamwombea mara ya pili yule mtu. Alipomwombea mara ya pili yule mtu akapiga kelele, "Naona, naona, naona." Hakuona tena watu kama miti Nina kuombea kwa jina la Yesu unaishi ubaruku usione watu kama miti kama wanavyoona wengine ona ufito wa mlozi ambao wanauona bwana ona neema ya Mungu itakutembelea sio muda mrefu ona kibari kiko juu yako ona kuheshimiwa kuko juu yako ona kuna baraka zinakusubiri mbele usione jeneza usione makaburi usione mauti ona maisha yanakusubiri hapo mbele a, -a usione njaa ona kuna chakula cha utere ndio maana wakati mwingine unalala na Ja, lakini Mungu anakuletea ndoto unagawa chakula yani unachakula chakula wewe na kusasa na kuwasaidia wengine ukiamka kutoka kwenye ndoto una chakula chakula Mungu ana, anajaribu kukusemesha mwanangu usihangaike na maisha haya hapa unapita tu maisha yako ni yale pale hautakuwa na shida ya chakula miaka yote wewe utakuwa unagawa chakula wewe utakuwa mti mkubwa sana wewe utakuwa mbuyu mkubwa sana ambao ndege watakaa kwenye matawi yako ambao watu watakimbilia kupata kivuli hapo chini ambao akinaona watakimbilia kupata kivuli hapo chini wewe sio mchicha ah wakumea siku ishina moja ukachumwa wewe ni mti ambao watu wanatumaini na wewe ambao ndege wanatumaini na wewe ambao ardhi inatumaini na wewe ambao utasababisha hali ya hewa njema he hiyo niendelee kufundisha au tu niache haleluya 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 mbinu moja wapo ya shetani ni kuhakikisha uone yale Mungu anayotaka uone. Ni kuhakikisha kila jambo jema mbele yako uone haliwezekani. Kwa maana wakati mwingine tunasimama hapa kwa neema ya Mungu. Tunatangaza kufanikiwa kwako. Lakini ulivopigwa na shida zinazokupigaga miaka yote, unaona we hicho si ni kineno tu kimetamkwa tu hapo. Mungu akufungue kutoka katika ardhi hii. Usiwaze kama watu wanaowaza wengine. Usione kushindwa kama wanavyoona wengine. Usione mambo magumu kama wanavyoona wengine. Ona tumaini la Mungu mbele yako. Ona kibali tena mbele yako. Ona neema tena mbele yako. Ona kufutwa machozi. Usione kulia kila siku. Ona ipo siku utacheka. Ona siku za kicheko chako kimekaribia. Usione kila mtu atakukataa kama walivyokukataa wengine. Ona kibali mbele yako. Aona kuinuliwa mbele yako. Ona utukufu mbele yako. Inawezekana unavaa mavazi yari ya chini, lakini ona mavazi makuu mbele yako. Lakini ona utukufu mbele yako. Kora bashata rabasia. Usiishi maisha wanaoishi watu. Ukuumbwa ufanane na mtu yeyote ile. Uliumbwa uwe special na wa kipekee. Upekee wako unakuja. Nataka nikwambie muamini Mungu tu. Muamini Mungu tu. Muamini Mungu tu. Akina Martha na Maria waliambiwa si niliwaambia mkiniamini mtauona utukufu wa Mungu simama juu mtumishi wa Mungu